seven students. Uh, I hope everyone is at home and uh, they are studying. Uh, we know that uh, we are not able to go to school because of a health crisis. Uh, so principal sir has come up with a very nice idea that why don't we reach out to students through uh, video lectures so that uh, they can see these lectures at any time. We have made a timetable for you. Uh, please try and follow that timetable. Please uh, keep your uh, notebook and pen uh, ready so that we can start. Uh, so you ready? Okay, let's start. Uh, the chapter that I have chosen for you uh, to begin with, uh, because it's a little lengthy chapter, so uh, I just wanted to give it an extra time on it, is chapter number two. In that would be a chapter number two in your book. Uh, the name of the chapter is Force and Pressure. And we'll study motion in it. Now, what is motion? So, motion sunte hai maare dhamaan mein kya aega? Ki moving, wo jo cheez move karti hai, hum usko kahenge ki ye motion mein hai. General life mein toh humme pata hai ki kaun si cheez hai. जो मूव करती है जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत वॉक कर रहा हूं तो आप कहोगे कि सर आप मूव कर रहे हैं पर हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही तो उसके लिए हमें जो जरूरी चीजें हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे ये ये चौक आप देख रहे हैं अब मैं अगर आपसे पूछू कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वट वुड बी योर आंसर यस नहीं तो ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये मूव कर रहा है तो अगर आप ये नोट करें जैसे से आप चौक की तरफ देख रहे हैं उसके साथ साथ आप इसके आसपास क्या क्या चीज है वो भी देख रहे होते हैं है ना उनको हम कहते हैं सराउंडिंग्स अगर हम इस चौक को एक बॉडी वी कैन कॉल इट अ बॉडी और वी कैन कॉल इट एन ऑब्जेक्ट नाउ This also has और इसके अलावा जो चीज है वो सारे के सारी आ जाती है सराउंडिंग में तो अगर आप ये नोट करो कि अगर ये चीज अब आप कहो कि मैं आपसे पूछू कि ये मूव कर रही है कि नहीं कर रही तो आपका आंसर क्या रहेगा नो सर इट्स नॉट मूविंग क्यों आप पीछे नोट करो इसे कि ये कहां पे है कैसे है और अब ये मूव कर रही है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड चेक करो क्या वो चेंज हुआ यस सो दैट इज दी आंसर टू दिस क्वेश्चन आई हैव मेड इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म दिस इज व्हेन इज अ बॉडी सेट टू बी मोशन तो बॉडी को हम कब कह सकते हैं कि वो मोशन में है सो अ बॉडी इज सेट टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन If it changes its position with respect to ये word ध्यान से देखिए note कीजिए इसको with respect to किसके according किसके मुताबिक ये position change कर रही है क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये position change कर रही है तो हमें क्या करना पड़ता है हम पीछे देखते हैं बैकग्राउंड में कि किसके हिसाब से चेंज कर रही है तो हम क्या करते हैं वो पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ये चौक जो है वर्ड बॉडी लिखा हुआ है बॉडी में भी ओ अल्फाबेट के सामने रखा है अब ये वर्ड सेट है जिसमें आई के सामने ये चौक आ गया है तो कुछ टाइम बीतने के बाद जब मैंने पहले देखा था और अब मैं बाद में देख रहा हूं तो इसकी मुझे लग रहा है कि पोजीशन चेंज हो गई है किसी के हिसाब से चेंज हो गई है जो एक फिक्स पॉइंट था पीछे तो मैं कहूंगा बॉडी इज इन मोशन सो यहां पे हम और 
fixed point in its surroundings. यहाँ पे आप एक थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। यहाँ पे हम ये वर्ड ऐड कर देते हैं। A body said to be in motion if it changes its position with time. जैसे इसने टाइम बीत रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, ठीक है? सिमिलरली, अगर हमें इफ वी हैव टू गिव एन एग्जांपल, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू आर गिविंग अ डेफिनेशन और अ क्वेश्चन इज़ आस्ट वेयर यू कैन कोड एन एग्जांपल, प्लीज़ ऑलवेज़ डू सो, नेवर आस्क वेदर वी नीड टू गिव एन if it is a one mark question, then also if it is a two mark question, then it is must. Now, uh, the drawing is not so nice, so you have to bear with me. So if we have a house and in front of that house we have a tree and a child is playing with a ball and amongst the cloud, a couple of birds are flying at the moment. So this is an example I have uh, just taken. So if we look at this example, this drawing, we can say the flying birds in the sky and the child who is playing outside this house, they are in motion. Why? Because their surroundings are changing constantly with time. Hai na? So, the surroundings are changing. The child is also going to be here. The child is also going to be here. The child is also going to be here. उसके आसपास की सराउंडिंग बदल रही है कभी मैं बोर्ड के इधर इस साइड मैं बोर्ड के इस साइड चला जाता हूँ तो वो पीछे मेरी बैकग्राउंड बदल रही है राइट सो दैट इज इन मोशन ठीक है तो सिमिलरली तो क्वेश्चन इज व्हेन इज बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट देन ऑफ कोर्स a body is said to be at rest if it does not change its position with passing time with respect to a fixed point in its surroundings. Simple. If any body ki surrounding change nahi kar rahi hai, jaise jaise time bhi utra hai, to body ko rest. Okay, so if we look at the same drawing, this tree is not changing its surroundings. So, with respect to this house, the tree in front of a house, this house, is at rest with respect to the house. So, house ke mutabik, agar house se hum uche, agar house bol sakta ho, तो वो ट्री के बारे में ये बोलेगा कि ट्री जो है वो रेस्ट में है क्यों क्योंकि मुझे उसकी सराउंडिंग चेंज होते हुए नहीं लगती वो तो जहां है वहीं पे दिख रहा है ठीक है पर यू नीड टू रिमेम्बर दिस आपको याद है जब आप गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी से जब बाहर देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं कभी नोट किया तो हमें ऐसे लगता है कि ट्रीज भाग रहे हैं और हमें ऐसे थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और ट्रीज पीछे भाग रहे हैं वट इज दैट फीलिंग वाइट अकर्स लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यूर लिमिटेड बिल्ड उसमें पहले हम एक टर्म देखते हैं रेस्ट एंड मोशन दीज आर रेलेटिव टर्म्स Explain with examples. अब relative terms का मतलब क्या होगा? Relative terms का कुछ ऐसा मतलब है कि motion और जो rest है, वो किसी के with respect to होता है। किसी के with respect to एक situation हो सकती है कि motion वाली होए, दूसरे के respect वो ये हो सकता है कि वो motion की ना होए, वो rest की होए। Let's see how it be. It is possible. Now it means that an object, rest and motion are relative terms. What does it mean? It means that an object, which we call body object, is maybe in motion with respect to 
अनदर ऑब्जेक्ट तो एक आपके पास बॉडी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है मतलब ये जो पहले वाली बॉडी है उसकी सराउंडिंग चेंज कर रही है ये ऐसा इस ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट का कहना है हवेवर बट इट इज मे बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड ऑब्जेक्ट पर एक थर्ड ऑब्जेक्ट है जो कह रही है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही इसलिए वो रेस्ट में इज दैट पॉसिबल लेट्स टेक एन एग्जांपल एग्जांपल जैसे एक गाड़ी में जैसे मैंने कार में बोला जैसे ट्रेन में अगर आप नोटिस करें ट्रेन में जैसे हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं या आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कोई बैठा है आपके बगल में बैठा है उनको हम को पैसेंजर्स बोले तो अगर हम उन दो को पैसेंजर्स की बात करें विच आर गोइंग इन द सेम ट्रेन दे आर मूविंग इन द सेम ट्रेन वो अपने आप को कहेंगे कि हम रेस्ट पोजीशन में है क्यों क्योंकि जो एक आदमी है वो दूसरे आदमी को कह रहा है कि आपकी तो भाई साहब सराउंडिंग चेंज भी कर रही है आप मेरे सामने बैठे हैं थोड़े टाइम पहले भी सामने बैठे थे अब भी सामने बैठे हैं ऑफ कोर्स अगर वो हिले डुले नहीं वो आराम से बैठे ठीक है बट इफ देर इज अ थर्ड पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और उसके सामने से ट्रेन निकले जिन ट्रेन में ये दोनों बैठे थे तो वो पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा है क्या वो मोशन में है ऐसा वो प्लेटफॉर्म वाले पर्सन बोलेगा फोर्स यस सो विद रिस्पेक्ट टू The third person who is standing on the platform, they are in motion. So that is one example. Is that understood? Let's look at another example. We have all studied in class six as well, and we know in general that Earth rotates around its axis. अगर अर्थ रोटेट कर रही है दैट मीन्स इट इज इन मोशन बट डू वी फील इट वी डोंट वाई बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग विद दी अर्थ तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है हम भी उसके साथ ऐसे रोटेट इट्स अ सेम केस वेन यू आर गोइंग इन द कार आप कार के अंदर देखते हो या करते हो आपको ऐसे फीलिंग नहीं आती कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ट्रेन के अंदर आपको अंदर बैठे बैठे अगर खिड़की वगैरह बंद हो तो आपको फीलिंग नहीं आती कि हम ट्रेन जा रही है मूव कर रही है है ना इट्स ओनली वेन यू स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड जब आप बाहर देखते हो तब आपको लगता है कि जैसे दूसरी चीजें पीछे जा रही हैं मोशन हो रहा है ठीक है अब मैं वो बात कर रहा था कि गाड़ी से हमें बाहर ऐसे लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेलेटिव मोशन जो बाहर सड़क पे खड़ा है उसके मुताबिक ट्री कहीं नहीं हिल रहा ट्री वहीं पे है उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही वो रेस्ट में है हवेवर According to a person who is in the car, the tree is moving backwards because both rest and motion in these terms are relative terms. We will try and explain you why it happens and so on. Now, I'll just quickly erase it and we'll uh, quickly discuss the next uh, types of motion. How many types of motion? So one we have is a uniform motion, and the second, of course, non-uniform motion. 
तो इसमें हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन